。我这小马是个身高一米九的女生，这也是我一米六的闺蜜，以及她妈。这你男朋友啊？对对对。阿、啊、姨、哎、好，我发誓这次完全是自愿做屏蔽男友。单身狗过年总免不了被嚼舌根，而凭借这个形象，我足以让闺蜜过年回家挺起腰板做人，在父母面前一定要表现的嘴甜孝顺。哎呀，这个是咱阿姨给你挑啊，一下就挑中了经典超级油奶，随便挑随便买。你好，一共一千六，我帮你添阿姨。赢得家长的信任。同为女生，我知道闺蜜最烦被催婚，而我能预判亲戚的逼问。不仅能让他在过年期间安安稳稳，过年新年真想未必演唱会现在开始。爱我爱我爱我爱我，凭什么说？左手右手一个慢动作，正月里来试戏。看得出他很满意。然而，作为女生，最尴尬的事情莫过于去朋友家做客的时候换姨妈巾，却没找到垃圾桶。比这更尴尬的。此时我看着他，他看着我，我看着他，他看着大姨妈。阿姨，我可以接受。我来试新娘。我妈给我相亲时的照片。这是我自己相亲时的照片。我这小马是个身高一米九的女生，都说搞笑女没有爱情。好好学习、啊，嘿，有点道理。由于这样的外形，我不太适合和普通男生组 CP， 和长腿帅哥倒挺合适。但说不出哪里不对。同样都是高端的人类，我不允许自己低人一头。今天我就跟你一决死求，行不行？你死吧。人靠衣服，马靠鞍，不比身高比比穿。但。啊、总之，再和他撞款，我就是狗。<笑>我们的友谊经常画风诡异。我试图解释。我是女的，他很正常，你还是可以爱他的。他却选择放下。你们结婚？我是女的，我真是。他却在我们的关系里发现了商机。比如我拿他当兄弟，他却想让我成为女友平替。我请你了，他非要找我，你得帮帮我。哎呀，闹腾死了！<笑>效果只能说是毫无 PS 痕迹。<笑>但，闹<笑>腾。我是小马，一个身高一米九的女生。从小我妈就教育我男女平等，但长大后才知道，生要结婚生子，咱要这个男生吗？不是每个人都有妈妈，我发现只有足够优秀才有选择的余地。于是我由内而外不断提升自己，直到再也没有男人是我的对手。但总有例外，嗯，不可能，他一定垫了内增高。你是我在我世界里的一束光，向我奔来往。啊，这。他们到底误会了什么？毕竟我的身高还未曾有败绩，他成功激发了我的胜负欲。但每当我们走在一起，总免不了有一些窃窃私语。我是女的。哼，男人的诡计，道不同不相为谋。由于同样的外形，我们的友谊总是有很多分歧。哎，真是闹腾死了！而且男人的情商真的很低。你来那个心情不好，别别别那啥。我就想说，还好有突如其来的侧漏打破僵局。Stop! 甜甜的恋爱什么时候轮到我呢？哎，闹情！我的小马，我的小马，我的小马，一个身高一米九女生的年度报告。由于这个外形，这个外形，这个外形，二零二一年心理诊所被打了一百二十八次。这是我操，这本人来被拒绝五十四次。行啊，兄弟，我买。不不，我不喜欢男的。女生。二零二一年给闺蜜做屏蔽男友六十一次，拍朋友圈正面的照三次，接受闺蜜奶茶会一百九十六次，这导致二零二一年闺蜜胖了很多斤，而我。哎，二零二一帮闺蜜打桃花四十九次，其中渣男四十八人，帅哥零人，闺蜜共计崩溃二十几次，两人平均单身十一个月。又浪费一年。
许愿吧。我叫小马，一个身高一米九的女生，江湖人称仪式感天花板。送女友送妈妈哦，十块钱一准带回家，美女快要花了。每逢圣诞，闺蜜总抱怨没有过节的氛围感。我说是恋爱的酸臭让她难堪，我知道她也想要一顿浪漫的晚餐。嗯、其实营造仪式感很简单。您的圣诞大餐，慢煮十分法式黑芝麻碎佐小麦粉配蒜蓉，说人话，猪肉白菜酱。她看起来很喜欢。没有女生能拒绝这种浪漫，哪有过节不吃饺子？来，喝。有对象的女生总是能收到甜蜜的圣诞礼物，单身的闺蜜只能独自庆祝。谁说单身的女生过不了节？想要仪式感真的不难，你只是缺了一个懂你的一米九闺蜜。看到他幸福，我很欣慰。哎，闹挺！我这小马，一个身高一米九的女生，由于这个外形，我总能看透很多事情。A K A 人间清醒，比如职场干饭人的友谊，总是让我羡慕不已。太瘦了吧，你多吃点儿。偶尔也想加入他们的话题。谁不愿意干饭？吃就完了。我们厨房好多干饭好店，再给你了。但身高的优势还是让我发现了秘密。为了独自美丽，她很自律。但好在她们有着同样的荣誉证明。作为女生，我也同样能看透闺蜜的脾气。比如睡觉前，她穿着睡衣愣在原地，肯定就是半夜刷到美食视频，挣扎着想点外卖的纠结心理。而闺蜜的意义就在于，只要你一个眼神。<笑>干饭人的惺惺相惜。哎呀，这年轻就是好啊！大晚上还聚餐啊！对对对对对对，吃吃吃吃吃！你看我怎么挑人？我见证过他收获荣誉，还要挑战爱情。看着为了穿上裙子饿了三天的闺蜜，嗯，这就说啊。我我在这想，我实在有点看不下去。女人在爱情里总是戴着面具，但……哎，那姑娘，你们叫外卖？啊，不是我点，我没点外卖，就是你。那次你跟你男朋友两个人点了五个人的量，一时间不知道先解释哪个。我真是女的，真的是女的，就不好意思点的就。哎，闹挺。哈喽，大家好，我是一米九的小马。收到一条粉丝的求助私信，他说：“马哥，为什么都快二零二二年了，我爸妈还是这么封建，不让我穿黑丝和裙子，还说如果我再穿，就没我这个儿子。”家多稳难念的经，那我妈还希望我跟个小姑娘似的，所以啊，就我从东北过来邮衣服，是不知道你们邮这个房子过来的。今天咱就来个 vlog， 水一起，这都是个雕吧？炸！东北大葱棒，这是个情侣款。咱感觉我妈在点我。双兔棒子咋安暖的电？我是熊起。下一个，软妹小裙裙。有人问了啊，冬天这么冷，你爸冻腿吗？<笑>你阿姨能不知道吗？东北软妹必备神器啊，裤子袜、棉裤。这怎么有大酱味儿了？行了，怎么说也咱妈一天洗你四次去。穿不上不合适，穿不上不合适，穿不上。这么多钱，没有一个适合我。上闲鱼上卖了吧？我看最近身边挺多人都在用闲鱼挂闲鱼赚钱的。我上次换季的衣服也是挂上去秒出了。你们现在点击评论区，上闲鱼送小马，抢到了。来吧，继续。哟，海蓝之谜，家人们，看。哎呀，大酱、大萝卜、东北沙拉套餐，我妈就愿意干那些大蛤蟆穿花裤衩的事儿。但是吧，我确实从小就喜欢吃大萝卜的，就是我妈去的。嗯，有点想我妈，打个电话吧。妈，这两年就这个情况，我也一直没回家。你跟我爸好好的啊、哦，不用担心我。你回家了？你看你咋这么说呢？你是多少给我转点儿转你，转你的大半个。我现在不一样了，我我现在两个人花。阿姨好。我这小马是个身高一米九的女生，由于这个外形，和闺蜜在一起时，别人总觉得我俩多少沾点毛病。我们曾像普通闺蜜那样相处。吃饭没给你吃，我吃饭你们
，但事实总是给人添堵。小姑娘，你怎么和家长说话呢？<笑>我也曾试着和他站在同一高度，但现实一米九体验卡总会结束。好在我们有着同样的思想觉悟。其实女生往往比男生更爱看美女。那你是不是？我也担心我的外形容易让姑娘错付感情，但嗯。低估了女生的正义。每逢佳节，单身女性往往容易在节日氛围中迷失自己。每当闺蜜的自尊心受到打击，看零二了，太单了，我就明白了自己的意义。哇，金色传说。你的脾气男友充值成功。面对前男友的挑衅，不仅要满足闺蜜的好胜心，还要预判突发的危机，出其不意。单身狗的反击。哎<笑>，老听，我叫小马，是个身高一米九的女生。二零二一这一年，我离开东北来到山东，第一次体验到山东人的热情。你好、啊，我是南老板。他是咋知道的呢？第一次受到山东人的夸奖，你真个错吧？好喜欢这种不吝赞美的氛围。<笑>谢谢啊，你也是。第一次知道原来身高一米九，在山东也并不是很稀有，因为很多东西都挺大，大，大。但要问我来山东这一年学会了什么，应该就是。很棒了，徐医倒装句，这让我受益匪浅，并勇于实践。再也不说倒装句了，我。老天，我的小马是个身高一米九的女生，由于这个外形，我不得不熟练掌握一项技能。美女，预判对方行动，先发制人。中文。每当认识新的朋友，我都能从他们的眼神里预判出问题，然后站在大气层进行降维打击。我把你把我妈女婿我我大来就是女装因为丑。这一波操作让他诧异。我的母语竟是,我的母语就是无语。作为女生的我，同样能预判闺蜜的脾气，比如在她化妆的时候调整自己的呼吸。美女，你不要碰我啊！降低误伤概率。再比如看到他快要迟到，却愣在原地，绝对就是，哎，没有衣服穿。换季焦虑。没有衣服穿了，去年的衣服配不上我，妈咪你在学我。别走，走。还得靠我预判还为闺蜜的脱单提供了便利。比如遇到高冷男生爱答不理，一句话让他敞开心扉。哎，闹听！我这小马是个身高一米九的女生，由于这个外形，总有人以为我很高冷，但其实我是个社交大废物。社交废物在人多的地方总是很无助。比如接水时，如果看到前面有同事，社交废物都会故意放慢脚步，反之同理。但。<笑>社交废物通常容易左右为难，比如当我拿着刚买的瓜路过了常去的水果摊，本想蒙混过关，身高却被一眼看穿。下班了。于是我看着他，他看着我，我看着他，他看着瓜。社交废物总是很在意别人的感受。每当在电梯上遇到不太熟的同事，而他好像并没有看见你，社交废物会因为害怕打招呼而尽量放慢呼吸，哪怕鼻子痒也不行。但。事情的发展很符合抛物线定律。这时我看着他，他看着手机，我看着他，他看着我。小马，好巧！哎，老天